Bună ziua tuturor, stimați invitați, dragi elevi, stimați carte didactice, iată, astăzi ne-am adunat împreună, să spunem așa, pentru că noi avem o continuitate a unui eveniment foarte frumos, mai ales că suntem în săptămâna patimilor, în săptămâna cea mai grea din an, în săptămâna în care Isus a pătimit pentru noi toți, pentru a ne mântui și pentru a ne aduce pace și liniște în sufletele noastre. Ce poate fi mai frumos ca în această săptămână să venim și noi cu un dar, un dar de suflet pentru toți acei care se regăsesc în această săptămână a patimilor. Un dar frumos realizat de oameni minunați, de oameni care lucrează nu numai cu minele de pace, ci și cu sufletul în special, pentru a ne bucura și sufletele noastre. Astăzi este cea de-a 13-a ediție, dacă pot să spun așa, pentru că, iată, avem an de rândul acest eveniment realizat și dorim, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să-l duce mai departe și, bineînțeles, cu ajutorul cadrului didactice și, de ce nu, a copiilor dumneavoastră și nu numai, și a celor interesați să fie părtași la aceste frumoase lucruri pe care le realizează. Venim în fața dumneavoastră, spun eu, cu sufletul nostru mai mult, pentru că toată lumea știe de Dumnezeu. Toată lumea știe de Isus. Toată lumea știe de patimile lui Isus și toți știm ce încărcătură grea are această săptămână. Și tocmai de aceea s-a ales această zi care vine să încununeze, să spun așa, și din partea noastră cu aceste frumoase icoane pe care dumneavoastră o să le puteți vedea expuse cu atâta maestrie și realizate de profesori și de elevi. Astăzi, Centrul Cultural Sighet, prin Școala de Artă Gheorghe Chivu, împreună cu Centrul de Zi, cu Școala de la Oncești, Generală Oncești, și cu Școala Inclusivă, care sunt și din partea lor icoane care sunt expuse aici. Vrem să vă facem o bucurie. Vrem să vedeți munca lor, vrem să vedeți sufletele lor, vrem să vedeți ce au ei mai frumos și-au aranjat și-au așezat în aceste icoane. Și totodată avem și arca meșteșugărească, cea care vine să ne arate acele ouă frumoase încondeiate, acele lucruri frumoase pe care noi le pregăteam pentru Paște, acele obiecte tradiționale pe care noi le foloseam de sărbători și toate împreună o să fie, zic eu, un eveniment minunat pe care dumneavoastră astăzi o să puteți să le vedeți pe toate. Vreau să vă spun că mulțumim tuturor celor care sunteți prezenți și iată că printre noi avem și prezența doamnei viceprimar și mulțumim pentru acest lucru că întotdeauna vine la toate evenimentele culturale pe care noi le realizăm. O avem și pe doamna Lili și mulțumim din suflet, doamne manager, că este alături de noi din vârsta și, bineînțeles, pe dumneavoastră, cei care ați venit să vizionați aceste lucruri din radio. Pentru început, dați în voie să dau cuvântul doamnei viceprimar pentru a vă spune câteva cuvinte, ceea ce domnia sa cred că a fost de mai multe ori la aceste evenimente și cred că are multe să vă spună, dar și mai are și alte surprize pentru cei care realizează aceste lucruri minunate. În primul rând, eu vă salut cu drag. Sunt, într-adevăr, a nici nu mai știu a câtea oară în mijlocul dumneavoastră la Centrul Cultural. Am fost de-a lungul timp, îi spun eu, la cam toate activitățile pe care Centrul Cultural le-a desfășurat. 
și nu pentru prima dată la această expoziție, spun eu, extraordinară de icoane pe sticlă și nu doar de icoane pe sticlă, organizată de către doamna Irina Stenkovic în colaborare cu Pălăguța Bârlea, o expoziție care vorbește efectiv prin ceea ce dumneavoastră veți, veți vizualiza, lucruri extraordinare făcute din suflet, cu multă măestrie, cu mult drag și cu mult talent. Lumină din lumină este, sigur, tema aleasă într-o săptămână cu profunde semnificații. Suntem în săptămâna mare. Nu putea fi ales ceva mai frumos decât icoanele care sunt ferestre deschise spre cer, decât ouăle de paște tradiționale pe care și voi cei micuți, sigur, în această săptămână mare o să vă pregătiți împreună cu părinții, da, să le faceți, fie că le uh, vopsiți în tehnici tradiționale ale noastre din Maramure și nu în ultimul rând. Și uh, cred că este un prilej pentru noi toți această săptămână și pentru cei mari și pentru cei mici să ne pregătim sufletește, să ne îmbogățim sufletește, să ne spovedim, să ne împărtășim, iar în sâmbătă de înviere, cu lumânări în mână, cu sufletul curat, să spunem împreună, Hristos a înviat. Vă doresc pe această cale sărbători frumoase, binecuvântate, pe care să le petreceți în mijlocul familiilor dumneavoastră. Și pentru că prețuiesc extrem de mult tot ceea ce oamenii noștri pe care avem în Sighet, fie că sunt de la Centrul Cultural, fie că sunt de la Muzeul Maramureșe, sau din alte instituții de cultură, nu în ultimul rând școli, unități școlare. M-am gândit să nu vin astăzi doar cu gândurile mele bune în mijlocul acestor doamne, ci să le ofer pentru întreaga activitate pe care au desfășurat-o, pentru expozițiile pe care le-au făcut cu mult drag și pe care le încântă, o diplomă de apreciere și am să o acord prima dată doamnei Irina Semcovici, pe care o felicit. tot ceea ce face. Și nu în ultimul rând, talentatea noastră, doamnă Pălăguța Vânea, pe care de atunci face pentru noi, pentru Sighet, până la urmă. Tot timpul sunteți atentă și tot timpul sunteți alături de noi. Și asta vă mulțumim. Cum drag. Sunt alături de oamenii care fac ceva bine, ceva frumos în orașul nostru și care pot fi cu siguranță și cu certitudine un exemplu. Mulțumim din suflet, iată cuvinte înălțătoare pentru cei care muncesc cu drag, pentru a duce mai departe tot ceea ce au găsit, tot ceea ce există și sperăm să fie și să dăie și peste în această zi. Mulțumim, doamna, ce frumos! Și eu În continuare, aș dori să dau cuvântul doamnei Cristina Cărbi, șef serviciu Școala de Artă Gheorghe Chivu din cadrul Centrului Cultural Sigur. Dragi invitați, stimați colegi, stimați fost colegi, dragi copii, sunt deosebit de emoționată, dar în același timp foarte fericită că la începutul drumului meu de a fi în frontea școlii de artă deschid cu un eveniment atât de frumos. Nu poate fi mai frumos decât recunoștința pe care o putem avea în lui Dumnezeu, care este lumina pentru clipată. El a fost cel care pentru prima dată a spus să fie lumină și a coborât și coboară în fiecare paște și aprinde în sufletele noastre lumina. Deci, aceste două cuvinte, lumină din lumină, ne spun totul despre ceea ce se petrece în sufletul colegilor noastre și s-a petrecut în momentul în care a lucrat cu copiii și a făurit acele lucrări minunate. Adolescenta lumină din lumină de 13 ani s-a născut în palat. De acolo a fost izgonit. Dar peste tot, 
își emană lumina și aici este la fel de frumos pentru că noi care lucrăm cu copiii lucrăm la fel de cu multă dăruire ca până acum ca și la palat lucrăm și aici și oriunde vom fi vom dori să sădim în sufletele lor dragostea pentru frumos pentru bunătate pentru respect și pentru credință pentru Dumnezeu mai multe nu vreau să spun pentru că toate le-a spus șefa mea <laughs> și vă doresc sărbători frumoase și să vă încântați ochii și sufletul cu ceea ce veți vedea în expoziție să vă umpleți de dragoste ascultând muzica colegilor noștri care v-au pregătit cu mult drag acest dar să vă să fiți în ton cu ceea ce urmează în zilele de sărbătoare. Doamna Irina, vă rugăm, sunteți, să spun, purtătorul de cuvânt al doamnei, vă rog să veniți în față și să ne spuneți câteva cuvinte, iată, și a delegat. <laughs> Purtător de cuvânt știam. Doamna Irina, artistă în toate, și la pictură, și în oratoria, și în dansă, și în Eu mulțumesc, fără să am pretenția că sunt un cunoscător între ale iconografiei, pe când doamna profesoară, că nimeni alta decât noi s-a putea să ne îndrume pe noi, vorbesc acum din punct de vedere al elevului dânsei, nimeni atât de cald, de blând și de frumoasă. Nu putea să ne învețe pe noi să pictăm atât de minunat icoana, icoana pe sticlă. Pentru cine nu mă cunoaște, că nu sunt eu o persoană Importantă, mă numesc Ana Ierima, sunt o pensionară, sunt aici împreună cu o mână de pensionare de la centru de zi și mulțumesc încă o dată celor care ne-au dat nouă prileju să avem o activitate de colaborare în arta populară îndrumați de doamna Pălăguța Bârlea și în arta executării atât de maestru a icoanelor, îndrumați de doamna Irina Senconiciu. Eu mă bucur din tot sufletul că 13 ani această activitate de a lucra icoane și de a le prezenta publicului nu s-a oprit. Mulțumim din suflet celor care au început această activitate, mulțumim și felicităm pe cei care au adus activitatea până în ziua de astăzi. Eu mă bucur că sunt atâtea generații care fac icoane, începând de la copiii de 6-7 ani și terminând cu noi care suntem generația pensionarilor. De ce icoane? De ce ne-am oprit noi pensionarii la icoane? Noi doar le cunoaștem de mult, le-am privit, le-am admirat, le-am înțeles sau nu le-am înțeles. Eu mărturisesc că m-am apropiat de icoană mult mai mult când am început să o pictez. Deși am văzut în icoane mulți ani, dar când am pictat-o eu și când am pornit cu mâna mea să fac conturul, cei care ați pictat, știți ce vreau să spun, cei care nu veți încerca și veți vedea. Pe măsură ce faci conturul, inima ta e acolo și odată cu inima, culmea, se oprește mintea acolo. E singurul moment. Singura activitate în care in, inima și mintea sunt prezente pe toată perioada lucrului. Mintea ne face tot felul de, de, de scheme, dar nu atunci când pictăm, și mai ales când pictăm icoana pe sticlă. Icoana pe sticlă și pe lemn și pe orice alt obiect pictată, nu e un obiect în sine așa artistic, îl admirăm, trecem mai departe și gata. Nu. Pentru că noi nu venerăm icoana ca și obiect. Venerăm ceea ce este reprezentat în icoană. Venerăm divinitatea. Venerăm pe Maica Domnului, pe Isus, pe toți Sfinții și Arhanghelii Domnului. Și venerăm viața care ne este expusă nouă în icoană. Îl avem pe Isus din momentul nașterii și până la înălțare atât de frumos zugrăvit. 
avem sfinții care au trăit atât de duhovnicește, încât ne îndeamnă și pe noi, mereu, icoana, nu uita de credință. Întoarce-te la credință, chiar dacă noi uneori uităm, pentru că ne pierdem în viață, este atât de greu și mai uităm. Dar de fiecare dată când te întâlnești cu icoana, te oprești. Te oprești pentru că ea îți vorbește. Icoana este vie. O vedem în biserică și o avem fiecare acasă. De ce acasă? Pentru că acasă omul, în intimitatea lui, îi poate vorbi lui Dumnezeu mai bine ca nicăieri. Deci prin icoană noi venerăm divinitatea. Nu venerăm lucrarea în sine, ci venerăm pe cine reprezintă. Și este, spunea aici doamna viceprimar, eu poartă spre cer icoana, așa este. E un canal de comunicare între noi și Dumnezeu, cel care a venit și s-a jertfit ca noi să fim mântuiți, să scăpăm de vina păcatului strămoșesc. Icoana în același timp este un izvor de educare. Ne educă, ne învață să fim mai buni, să trăim moral, să trăim curat și dacă putem să ne sfințim oarecum viața, să putem și noi să ne bucurăm de fericirea Raiului. De aceea eu iubesc în mod deosebit Icoana pentru că ea ne vorbește prin culoare și nu doar că am văzut-o și am uitat-o. Ea rămâne înscrisă, subrăvită pe bânza sufletului și e suficient să te gândești la Dumnezeu, la Maica Sfântă, la Sfinți și îți apare în față Icoana. Nu trebuie să fii neapărat în fața ei. O ai în fața ochilor minții. Vă mulțumesc că m-ați răbdat câteva cuvinte să vă spun, să vă spun care sunt trăibile mele față de aceste opere pe care o să le vedeți, o să le înțelegeți și o să înțelegeți și iubirea noastră și a copiilor față de Dumnezeu și față de Maica Domnului și față de Sfinți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! pentru că ne-a vorbit atât de frumos despre Icoana. Iată, v-am spus că în această expoziție avem și lucruri mește și urărești, cum să vedem dumneavoastră, dar cine ar putea să vă vorbească cel mai bine decât cea care realizează este vorba despre doamna Pălăduța Bărina. Bună ziua tuturor invitațiilor, bună ziua doamna Vice, pentru că sunteți alături de noi tot timpul, domnule Consilier, Lucia Mutizan, după atâtea lucruri frumoase spuse de șefele mele, am văzut foarte puțin de spus. Aș vrea să completez că la expoziție puteți viziona și să vedeți și lucrări de la școala gimnaziară de la Dumnești și o împodobite cu măgele, care se fac cu o migală nemaipomenită. Dar fiindcă punem suflet și facem din tot sufletul ceea ce facem, am zis că Paștile, chiar că nu se poate. Și așa, după cum a spus și doamna Erima, Icoana fiind un lucru scânt, în care, în toate casele, o vedem, bineînțeles, pe un perete, dar, bineînțeles, împodobită cu un prosop. Sau acele trezi, care țărăncile de la țară puneau pasca și oare, mergeau cu ele la sfințit. Am zis că le combinăm arta populară cu iconografia, și eu cred că se leagă foarte bine și se combină împreună. Lucrurile frumoase oriunde arată bine și arta populară și iconografia. Eu vă mulțumesc și vă invităm să vedeți expoziția și mă bucur că suntem un număr așa de mare și că sunteți de partea noastră și veniți în fiecare an ca să ne susțineți cu ceea ce facem. Noi facem din tot sufletul ceea ce facem și sper că facem și bine.